يا الله بسم الله عظيم القدرة والسان السديد البطشي والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية السمحة البيضاء وأرسل إلينا سيد الوجود رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك يا سيدي سندي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد ബഹുമാന്യരായ സാദാത്തുക്കൾ മഹന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്തല്ലിമുകൾ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ഠരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സുന്നത്യമാഴത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ സഹോദര സഹോദരികൾ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മമാസം തൃശ്ശൂരിലോ എറണാകുളത്തോ കോഴിക്കോട്ടോ മാത്രം അല്ല കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗത്തോ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ ആചരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസകൾ പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലുമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവിടുത്തെ സവിശേഷതകൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് 
കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഏതാനും ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് മൗലിതും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമ്മേളനങ്ങളും എന്ന് അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ പറഞ്ഞ് പരത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് അത് നടക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച ടെലിഫോൺ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സാധനം അതിനൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ലോകത്തെവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചുരുങ്ങിയത് നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലധികം പരിപാടികൾ നടന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതൊരാള് നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ആണ് നിങ്ങൾ എത്രയോ കൊല്ലമായി കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം വധക്കിറുഹും ബി അയ്യാമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുണ്യദിനം മഹത്വമുള്ള ദിനം ദിവസങ്ങൾ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണം ഇടക്കിടക്ക് അത് ഓർമ്മയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പുണ്യമുള്ള ദിനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം ഉൾപ്പെടും എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയം ഇല്ല അള്ളാഹു അതിൻ്റെ അടയാളം ആയിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ യമനിലെ തുബ്ബ രാജാവ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസത്തിൻ്റെ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കൃത്യമായി ആയിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ മക്ക പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നു മക്കയിൽ കടന്നു അപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു അവന് ഒരു രോഗം കൊടുത്തു വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധ വാസന വരികയും കൂടെയുള്ള ആളുകളൊന്നും അടുത്തേക്ക് വരാതെ ദൂരെ പോവുകയും ചെയ്ത അത്രയും ചീത്തയായ ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി എത്ര വലിയ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും ഫലം കാണുന്നില്ല അവസാനം ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവസാന കാലത്ത് ഒരു നബി ജനിക്കുമെന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ആ നബി ജനിക്കുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആവാം നിങ്ങളുടെ ഈ രോഗം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുകയും തുബ മക്കയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു ആ മാറിയതോടുകൂടി 
അവന്റെ രോഗം മാറി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ തൊപ്പഴ് തന്നെയാണോ അല്ല മറ്റൊരാളാണോ സംശയം ആണ് തുബ്ബഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമൻ ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് ഏത് കാലവും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദീന പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നു തുമ്പ മദീനയിൽ കടന്നു നേരത്തെ മക്കയിൽ ഉണ്ടായ അതേ അനുഭവം ഈ തുമ്പ ഇന്ന് മദീനയിൽ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പോലും അടുത്തേക്ക് വരാതെയായി എന്നല്ല സ്വന്തം ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോയി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരല്പം വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ട് ഓടിക്കളയും അത്രയും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുർഗന്ധം ഭവിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ രാജാവ് ഈ മദീന എന്ന രാജ്യം അവസാന കാലത്തെ നബി ഹിജറ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണ്ട അതിന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കൂടെ വന്ന വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ കുറച്ചാളുകൾ പറഞ്ഞു രാജാവെ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് മടങ്ങുന്നില്ല ഹിജറ വരുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ ആഹിരുദ്ധമാനിൽ വരുന്ന നബി ഹിജറ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വകയായി ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ച് വെക്കണം ആ നബിക്ക് താമസിക്കാൻ അങ്ങനെ അത് ആ തുമ്പ രാജാവിൻ്റെ ചിലവിൽ മദീനയിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു അതിന് ഒരു നാദറിനെ ഒരു നോട്ടക്കാരനെ നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ ആ വീട് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അവസാനത്തെ പരിപാലകൻ അബൂ അയ്യൂബിൽ അൻസാരി അലി അള്ളാഹു അൽഹു എന്ന സഹാബി ആയിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിതറ വന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാരായ ജനങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മുഴുവനും അള്ളാഹു അക്ബർ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കി നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പോയി എന്ന ആ പദ്യവും ചെല്ലി അങ്ങനെ കുട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് മദീനയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ മദീനവാസികൾ ഓരോരുത്തരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എവിടെയാണോ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങും എന്ന് പറയുകയും എൻ്റെ വാഹനം എവിടെയാണോ മുട്ടുകുത്തുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ അബൂ അയ്യൂബുൽ അൻസ്കാരി റതി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടകം അവിടെ മുട്ടുകുത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി മദീന മുനം പറയുക നോക്ക് നിങ്ങൾ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കൃത്യം ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് 
മക്കയിൽ സംഭവിച്ചു ഹിജറയുടെ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് മദീനയിൽ സംഭവിച്ചത് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വീട് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി വരുന്ന ആളെ സ്വീകരിക്കാൻ ശത്രു പേടിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വഴിപ്പെട്ടു അയാളെ വകയായി വീടെടുത്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമായി എന്നാണ് ചില ചരിത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഏതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ഒരുക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒരുക്കുകയാണ് മതിയായ ആമിന റതി അള്ളാഹു അൽഹ ഗർഭിണിയായതോടുകൂടി മലായിക്കത്തുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഹോറുലിയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവസാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ജനിച്ച ദിവസം രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരൽപ്പം മുമ്പ് ഫജറിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നു അന്ന് എല്ലാ വെള്ളങ്ങളും വറ്റിപ്പോയി എന്ത് വെള്ളം ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വെള്ളം ആയിരം കൊല്ലമായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി ആയിരം കൊല്ലം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പെട്ടിരുന്ന തീ കുണ്ടാരം കെട്ടുപോയി സ്വയം ആയിരം കൊല്ലം ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കരിങ്കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അഥവാ ബിംബങ്ങൾ അത് തലകുത്തി വീണുപോയി സ്വയം ആരും ചെയ്തതല്ല സ്വയം അത് സംഭവിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ലോകത്തേക്ക് വന്നു അന്ന് മുതൽ നിരവധി ബോജിസത്തുകൾ അഥവാ ഇർഹാസാത്ത് എന്ന് പേര് പറയപ്പെടുന്ന അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഉണ്ടായി ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു നുബുബത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ സലാം ചെല്ലുന്ന കല്ല് എനിക്കെപ്പോഴും അറിയാം അങ്ങനെ കല്ലും മരവും എല്ലാം അവിടത്തെ കാണുമ്പോൾ സലാം പറയുകയാണ് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അയ്യാമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുണ്യ ദിവസങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആ പുണ്യദിനത്തിൽ വലിയ പുണ്യദിനം ആണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസലവതങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസവും ആ ദിവസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാസവും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏലമാക്കൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർ ആൻ കൽപ്പിച്ചു യാ അയ്യോഹന്നാസ് ഓ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ചീത്ത വിചാര വികാരങ്ങളെയും നീക്കിക്കളയുന്ന ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിയാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശം ആയ കുർആാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു 
ഉപദേശം ചെയ്തു തന്ന് നിങ്ങളെ ഹിതായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും ആണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഹബീബുസ്വല്ലാഹുഅലൈവല്ലങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന ആഗമനത്തിൻ്റെ പേരിലും അവിടെ നിന്ന് ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാവരും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം കണ്ടോ സന്തോഷ പ്രകടനം അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം ആ സന്തോഷ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സും പ്രവർത്തനവും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനത്തെക്കാളും എല്ലാ സദസ്സുകളെക്കാളും ഹൈറാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മത് പറയാനും പ്രകീർത്തിക്കാനും പ്രശംസിക്കാനും അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അവിടത്തെ സന്തോഷം പ്രകടമാക്കുന്നത് അത് ഹൈറുൻ മെമ്മായി അജുമഹൂൻ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും ഹൈറാണ് നേർക്ക് നേരെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് വിശാലമായി പറയാൻ ധാരാളമുണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സാരം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് വന്നതോടു കൂടി ലോകത്തെല്ലാം സന്തോഷമായി ആ സന്തോഷം കൊല്ലം കൊല്ലം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ മതി പറയുകയാണ് പ്രശംസിക്കുകയാണ് അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്പീക്കർ വെച്ച് കെട്ടി പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പറ്റില്ല അവിടത്തെ സ്വഭാവം നാം മനസ്സിലാക്കണം സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മുസ്ലിംകളെ മാത്രം ആക്ഷേപിക്കാൻ മുസ്ലിംകളെ വർഗീയവാദികളാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് വർഗീയവാദികളും ഭീകരന്മാരും തീവ്രവാദികളുമെല്ലാം അത് മുസ്ലിംകളിലും ഉണ്ടാവാം ക്രൈസ്തവരിലും ഉണ്ടാവാം ഹൈന്ദവരിലും ഉണ്ടാകാം എല്ലാവരിലും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകളെ മാത്രം ആക്ഷേപിക്കേണ്ട മുസ്ലിംകൾ അതിനെതിരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്തരം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരാണ് അതല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് അഖില ലോകത്തിനും റഹ്മത്താണ് റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ലോകത്ത് മനുഷ്യനാണ് പ്രത്യേകിച്ചു ജിന്നും ഇൻസും അതുപോലെ കല്ലും മലയും കുന്നും മൃഗവും പക്ഷിയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ആലമീൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഏ വസ്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്താകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് റഹ്മത്താകുന്നു
ആ ഹബീബ് അല്ലാതെ അഖിലോകതരോദരങ്ങൾക്കും റഹ്മത്തായി അയക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാളില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഭീകരനാകുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തീവ്രവാദിയാകുന്നു ഒരിക്കലും ആകില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതെന്നറിയുമോ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മക്കയിലുള്ള മുസരിക്കുകൾ കഴിയുന്ന അത്ര ആക്രമിക്കാൻ നോക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്നല്ല മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഉമ്രക്ക് വരാൻ പുറപ്പെട്ടു ദുൽഹുലൈഫയിലെത്തിയപ്പോൾ അല്ല ഹുദൈബിയയിലെത്തിയപ്പോൾ അതാ അവിടെ നിന്ന് തടഞ്ഞു കളഞ്ഞു മക്കത്തേക്ക് കടക്കാൻ മുഹമ്മദിന് അനുവാദമില്ല ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയബിയയിൽ വെച്ച് സന്ധി ഉണ്ടാക്കി കരാറുണ്ടാക്കി അടുത്ത വർഷം വരാം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത വർഷം വരുന്നതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടീഷനാണ് ഇവർ വെച്ചത് സുഹാനല്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ കേട്ടാൽ ഒരിക്കലും ഒരാളും സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നിബന്ധനയാണ് എന്താണത് നമ്മുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഉടമ്പടി കാലം ഉടമ്പടി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കത്തേക്ക് വരാന്നല്ലേ ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നാൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു തരണം ആരാണ് കുറേശികൾ പറയുന്നു അതേസമയത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മക്കയിലേക്ക് പോയാൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല ഇതെന്തൊരു ന്യായമാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരില്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ചു തരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല അത് അംഗീകരിക്കുന്നു സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് രവിയത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുക്കണോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തൊന്നും വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യായമുണ്ട് അല്ലെ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ന്യായമുണ്ട് ഇത് മുസ്ലിക്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും മുങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല എന്നും പറയുന്ന ഈ നിബന്ധന എന്തിനാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്നെ ആലമോ മാലാത്ത ആലമോൻ നിങ്ങളറിയാത്തത് ഞാനറിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എഴുതി കരാറുണ്ട് കരാറിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ വാക്ക് പാലിക്കുകയും ചെയ്തു അബൂജന്തൽ റലിയാഹു അൽഹു അബൂജൻ എന്ന് പേരായ ഒരു സഹാബി അതാ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചു ആ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മക്ക കുറൈശികൾ അദ്ദേഹത്തെ കമ്പിയുടെ കമ്പിയിട്ടിൻ്റെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ചങ്ങലക്കിട്ടു കാലിന് രണ്ട് കാലിനെയും ഇടക്ക് ഒരു കമ്പി വല ഒരു ചങ്ങല അതും ഇട്ടു ഈ അബൂചന്തലിന് പോകാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അബൂചന്തലിൻ്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ചങ്ങല മഹാനവറുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് കാലിലുള്ള ചങ്ങലയോട് കൂടി നിരങ്ങി നിരങ്ങി കടൽ തീരത്തുകൂടെ 
മദീനായിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു തങ്ങളെ അടുക്കൽ എത്തി സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറൈശികൾ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മദീനയിലെത്തുന്നു അബൂചന്തൽ വലിയ സഹാബിയാണ് പ്രധാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മടക്കിത്തരണം മുഹമ്മദെ നീ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതനുസരിച്ച് നീ മടക്കിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂചന്തൽ നദി അള്ളാഹു അല്ലവരോട് പറയുന്നു നീ മടങ്ങിപ്പോകണം മദീലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം സ്ഹാബികളിൽ പലരും ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് രവി മുസ്ലിമായി വന്ന സ്വയം മുസ്ലിമായി വന്ന ഈ സഹാബിയെ തങ്ങൾ മടക്കി അയക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഞാൻ നബിയാണ് റസൂലാണ് വാഗ്ദത്ത ലംഘനം ചെയ്യില്ല ഞാൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നു അബൂചന്തലിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അബൂചന്തലെ നീ അവരെ കൂടെ മടങ്ങിപ്പോകണം നിനക്ക് ഒരു സം ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നിനക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിന്നെ അവർ കൊല്ലുകയില്ല നിന്നെ അടിക്കുകയില്ല നിന്നെ അവർ അക്രമിക്കുകയില്ല നീ പൊയ്ക്കോ എന്തനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂചന്ദലിനെ മുസ്ലിക്കുകളെ കൂടെ അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിട്ടു ആ ജയിലിൽ വെച്ച് അബൂചന്ദൽ അലി അള്ളാഹു അൽഹു കൂടെയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് രഹസ്യമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് അതാ കാബയിലെ കാബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു വന്നു അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസമാണ് അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങ് കഴിയാറായപ്പോഴേക്ക് മുഹമ്മദ് പൊയ്ക്കോളം ഇവിടുന്ന് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സമയമായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ അവർ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചു പോകുന്നു അത്രയും അധികം വിഷമം സഹിച്ച നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നീട് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് ഇന്ന ഫതഹ്നാലക്കീന നമുക്ക് അറിയിക്കുന്നു ഓ ലബിയെ അവിടത്തേക്ക് എല്ലാവിധ ഫത്തഹുകളും എല്ലാ ഫത്തഹുകളും തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു ലബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലേ ഇല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലാവട്ടെ ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ എവിടെ ആയാലും ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഭരണാധികാരികൾക്കൊരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവും അടുത്ത് ഈ ഭരിക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തറക്കാനുള്ള പണിയാണ് പുറത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും അവർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്താ ചെയ്തത് അത് നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലാക്കാനുള്ള പണിയാണ് ഭരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുക നാട് നന്നാക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും നേരണ്ട അങ്ങനെ പകപോക്കലും പ്രതിപക്ഷവും ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രതിപക്ഷവുമില്ലാത്ത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ത്ര അവിടെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല മുസ്ലിക്കുകളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരാൻ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറയുന്നു മുസ്ലിക്കീങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് അഭയം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കണം അവരെ തൊടാൻ പാടില്ല 
അവരിവിടെ വന്ന് കുടുംബത്തെയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ ഖുർആാനല്ലേ ഇത് ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസിരിക്ക് അഭയം ചോദിച്ചാൽ അവന് അഭയം കൊടുക്കണം ഇതെന്തൊരു വിനയമാണ് ഇതെന്തൊരു സഹിഷ്ണുതയാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ മുസിരിക്ക് ഇങ്ങളെ കൊല്ലാനോ മറ്റ് മതക്കാരെ കൊല്ലാനോ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരികയും നമ്മെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡിഫൻസ് അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധവും ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ല സൂറത്ത് തൗബയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആദ്യമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിക്കുകളാണ് നബിയെ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല ഖുർആൻ സൂറത്ത് തൗബ എടുത്തു നോക്ക് ആദ്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിക്കുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു യുദ്ധവും ചെയ്യാതെ പോയിട്ടില്ല ആദ്യമായി ഉടമ്പടി പൊളിക്കുകയും ചതിക്കുകയും വഞ്ഞൽ നടത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്തിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് യുദ്ധം ലഭിച്ചത് ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ മതമല്ല ഭീകരതയുടെ മതമല്ല അക്രമത്തിൻ്റെ മതമല്ല സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് പക്ഷേ സമാധാനം തിൻ്റെ മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റു മതങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം മറ്റുള്ളവരുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുമല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം നാം ശരിയായി മുറുകെ പിടിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരം അവർക്കും മുറുകെ പിടിക്കാം അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് അഭയം നമുക്കും അഭയം എല്ലാവർക്കും അഭയം വേണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും അഭയമുള്ള രാജ്യമാണ് അതാണ് ഏക നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ പദ്ധതി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം എതിരല്ല എന്നും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം മുസ്ലിമിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അമുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓതുന്ന ഒരു ആയത്ത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കാം ഫബിമാ റഹ്മത്തി മിനല്ലാഹി ലീൻ തലഹും വലവുക്കും തഫല്ലൻ വലിയുൽ കൽബിലും ഫല്ലൂമിൻ ഹൗലിക്ക് ഓ നബിയെ അവിടുത്തെ വിനയം സൽസ്വഭാവം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ റഹ്മത്തായത് കൊണ്ട് തങ്ങൾ അവരോട് വിനയം കാണിച്ചു തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നു മറിച്ച് വലവുക്കും തഫൽവൻ വലിയവൽ കൽവി ഹൃദയം കടുത്ത ഭീകരനോ തീവ്രവാദിയോ പരിവരുത്ത സ്വഭാവിയോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ലംഫല്ലൂമിൻ ഔരിക്ക തങ്ങളെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു ഒറ്റക്കുട്ടിയെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വന്നത് അങ്ങയുടെ സൽസ്വഭാവം അങ്ങയുടെ വിനയം മാത്രമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിനയങ്ങളും സൽസ്വഭാവങ്ങളും നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിനയവും ഇല്ല പരസ്പര സ്നേഹവും ഇല്ല മുസ്ലിമുകൾ തമ്മിലും ഇല്ല അല്ലാത്തവ തമ്മിലും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഇന്നലെ വയനാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം 
ഒരു കുട്ടി എന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചിട്ട് അധ്യാപകന്മാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല പിന്നെ അവസാന ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹോ 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 എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ ആ അധ്യാപകന്മാർക്ക് മുഴുവനും കാറുണ്ട് ആ കാറ് മുഴുവനും അവിടെ മുറ്റത്തുണ്ടായിട്ട് വണ്ടില്ല വണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു കളിച്ച് അവസാനം രക്ഷിതാവ് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൽ കയറ്റിയാണ് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയത് ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാറ് വെക്കുന്നത് ഞാനൊരു ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് മർക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നു താമരശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഒരു വാഹനാപകടമുണ്ടായി ഒരു അഞ്ച് പത്താളുകൾ ഒന്നായിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കാറ് നിറയെ ആളുകളെ കയറ്റി താമരശ്ശേരി ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു വേറെ ആരും വരുന്നില്ല ഇരുട്ടത്ത് നേരം വെളുത്തു വരുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ കാറിൽ കയറ്റി അവനെൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ജീപ്പ് പോലത്തെ കാറായിരുന്നു ഒരഞ്ച് എട്ട് ആളുകളെ അതിൽ വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അവിടെ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിംകളുണ്ട് യേശു യേശു എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് നന്ന നെഞ്ചത്ത് അല്ല നെറ്റിയിൽ കുറി തൊട്ടവരും നിസ്കാരത്തായമ്പുള്ളവരും അതുപോലെ കുരിശ് മല ധരിച്ചവരും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിൽ ഇട്ട് ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പോന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് നാം പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതിന് പകരം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം മനസ്സ് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം എത്ര കട്ടിയായി പോയി എത്രയധികം പരിവരുത്തു പോയി എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സ്നേഹം വേണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുനാഥന്മാരും കുട്ടികളും ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്നേഹം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ഒരു ഗുരുനാഥന് കുട്ടിയോട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് ഉസ്താദിനോടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവരത് കാണിച്ചില്ല വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറയാൻ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിവ് പക്ഷേ ഏത് ഗവൺമെൻറ് എൽ ഡി എഫ് ആരും ഒ ഡി എഫ് ആരും എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയാലും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒന്നും ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പഠിക്കണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എൺപത് ശതമാനവും മുടക്കാനുള്ള വഴിയല്ലാതെ നോക്കൂല നിങ്ങൾ എന്താ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അതാണ് സത്യം എത്ര എത്ര സ്ഥലത്ത് എന്തെല്ലാം പാസ്സായി കിടക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലും അവിടെ മേശമ ആളില്ല മറ്റോടത്ത് മേശയിൽ ആളില്ല മറ്റോടത്ത് കസാലയിൽ ആളില്ല മറ്റോടത്ത് ഇന്ന് ലീവാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാൻ പാസ്സായി കിട്ടണമെങ്കിൽ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയണ്ടേ അത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കിടക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി കൈക്കൂലിയും അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി തുടങ്ങി ഞാൻ എല്ലാവരെയും അടക്കി ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല 
നല്ലവർ ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ലവരെയും ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർ സമ്മതിക്കില്ല ആ നിലക്ക് ലോകം പോകുന്ന സമയത്ത് നാം സയ്യിദുൽ വുദൂദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പരസ്പരം സഹായിക്കണം ജാതി മത ഭേദമന്യേ പരസ്പരം സഹായിക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വീടുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നാം പണം കൊണ്ട് സഹായിക്കേണ്ടവർ അങ്ങനെ സഹായിക്കണം പ്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് സഹായിക്കേണ്ടവർ അങ്ങനെ സഹായിക്കണം കടലാസ് കൊണ്ടും നിയമങ്ങളെ കൊണ്ടും സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന ആളാണ് ഫൈസൽ സാഹിബ് താട്ട് കരിപ്പിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവർ ജഡ്ജിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ് ഉപരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലം കഴിയണം ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലെങ്കിലും കഴിയാൻ നിങ്ങളെ മേസമല്ലത്തൂല അപ്പോഴേക്കും ഇപ്പം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവം പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരാവണം എന്നാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ചീത്ത വാക്ക് പറയില്ല ചീത്ത പ്രവർത്തിക്കില്ല ായ വാക്കുകളോ പ്രവർത്തിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല മറിച്ച് എല്ലാ ആളുകളോടും സ്നേഹം കാണിക്കാനും സന്തോഷം കാണിക്കാനുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ സമ്മേളനം തന്നെയാണ് അലഹമില്ല തങ്ങൾ നേരത്തെ ദ്വാരണോണോ അടുത്ത കൊല്ലം ഇതിൻ്റെ ഈ മേട്ടി ഉണ്ടാവണോ സമ്മേളനമൊക്കെ ശരിയന്നെ പക്ഷെ അവസാനം ഈ സ്റ്റേജും മൈക്കും പിരിച്ചു വിടാൻ ആരുണ്ടാവില്ല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൊഴുകി പോയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പൈസ കൊടുക്കണം കുറച്ച് ബക്കറ്റ് ഇതാക്കി ബക്കറ്റ് ഒരു ബക്കറ്റ് എല്ലാവരും എടുത്തോളി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യയും ആയിരം റുപ്യയും ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തു അതൊക്കെ തരൂ അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കണ്ട ആരെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ട കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല തന്നോടും എല്ലാവരും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും അതിലെല്ലാം കൂടാണ്ട് കയ്യോ കേട്ടോ ഷറഫുൽഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ദുന്യാവിന് മാത്രമല്ല ആഹ്റത്തിലും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് ഇന്നും നിലയൊക്കെ ഭയങ്കര ഓട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്ഷീണവും ഓട്ടവും പ്രസംഗവും ആ 
എല്ലാവരും ആഹ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി അടുക്കണം അതടുക്കാനുള്ള വഴി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തും സഹോദരങ്ങളെ സഹീഹായ ഹദീത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയം ജനങ്ങൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി വിഷമിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ശുപാർശ തേടാമെന്ന് പറയുകയും അതൻ നബി അലഹിസ്ല സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൻ നബി അലഹിസ്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു നൂഹ് നബി അലഹിസ്ലാമിനെ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അകലെ ബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെയും മുസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെയും ഇസാ നബി അലി സ്വലാമിനെയും ഒക്കെ കണ്ട് ഓ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യണം ഈ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അവസാനം സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തുമ്പോൾ അനലഹ ഞാൻ അതിന് അർഹനാണ് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുജൂതിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നബിയെ തങ്ങൾ തല ഉയർത്തിക്കളയുക ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കുക ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അള്ളാഹു തല അറിയിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ശഫാത്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കുറെ ആളുകൾ കുറേ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ ഏതാനും മിനിങ്ങൾ അടക്കം കാഫിയങ്ങൾ എല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഏതാനും മിനിങ്ങളും നരകത്തിൽ കടക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് മിനിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളും വരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പള്ളി ദിർസ് നിങ്ങളുടെ മദ്രസ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരും അവർ സ്വർഗത്തിലും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നരകത്തിലുമായി പോയാൽ ആ സമയത്ത് അവർ ശപായത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാ ഈ ആട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ആളാണ് എന്നെ സഹായിച്ച ആളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾ തൃശൂരിൽ വലിയ നബിദിന സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ വലിയ സമ്മാനം തന്ന സഹായം ചെയ്ത ആളാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് അവരെ പുറത്താക്കണം നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മാമിങ്കും അശദ്ദലില്ലാഹി മുനാശതത്തൽ മുനാശതക്കും നരകത്തിൽ കടന്നു പോയ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി മിനിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ഭാഷയോടെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല അഹുരിജൂമൻ അറഫ്തും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ ഒക്കെ പുറപ്പെടിക്കുക എന്ന് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ദോഷികളായ മോമിനിങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദോഷം പുറത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു അവസാനം ആരും ശുപാർശ ചെയ്യാനില്ല ആരും ചോദിക്കാനില്ല ആ സമയത്തും ആരാണ് വരുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസലം തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹദീസിൽ അള്ളാഹു താല 
എല്ലാ നബിമാർക്കും പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യലായ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എല്ലാ ദുവാക്കും എപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ അത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ആ സ്പെഷ്യൽ എല്ലാ നബിമാരും അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പോയി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമിനെ തീയിലിടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പോയി മുസാ നബി അലി സലാമിന്റെ പേരിൽ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഓരോ നബിമാരും അവർക്കല്ലാഹു കൊടുത്ത സ്പെഷ്യൽ അവരുടെ നഫ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എനിക്കല്ലാഹു തന്ന സ്പെഷ്യൽ എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അടുക്കൽ വന്നിട്ട് സഹാബിയാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ായ അഗോചരമായ വൈബിയായ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കപ്പെട്ട നബിയേ അവിടെ നിന്ന് നബിയാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആഹ്ലത്തിൽ വെച്ച് സാധുവായ സവാദിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് സഭാത്ത് ചെയ്യണം ലഭിയേ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സഹാബി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് തെളിവുണ്ട് അതുപോലെ മുഴുവൻ ആളുകളും റസൂറുള്ള സഭാത്തിനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാളം അബു ഹരീഫ് റതിയുള്ളു എന്ന് പറയുന്നു ഓ ഹബീബായ നബിയെ എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ നബിയെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സഫായത്ത് ചെയ്യണം ആരുടെയും സഫായത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് താങ്കൾ എനിക്ക് സഫായത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അയ്മത്തുൽ അൽ അയ്മത്തുൽ അർബാത്തിന്റെ നേതാവായ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമ് പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞ് 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 എനിക്ക് സഫായത്ത് ചെയ്യണം അവിടത്തെ ജൂത് അവിടത്തെ സഹായം അവിടത്തെ ഷഫാത്ത് എനിക്ക് തരണം മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളല്ലാതെ എനിക്കാരും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നൊന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലിഹു വസ്ലമ തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൂറിലധികം വരുന്ന ബെയ്ത്തുകളിൽ ഇമാം മബൂ ഹനീ ഫറുദി അള്ളാഹു അനഹു പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുബരികളെ അങ്ങനെ ആ മഷറ ലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും 
ദുനിയാവില് രക്ഷപ്പെടാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും നാം ഉത്സാഹിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ റസൂലുല്ലാഹി ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വളർത്തണം സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം ജാമിയ സഹദിയ വടക്കേ മലബാറിൽ കാസർകോട്ട് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ് അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി നടക്കുകയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സമ്മേളനത്തിന് കഴിയുന്നവർ പോകണം അതിന് ശേഷം മർക്കസ് സഖാപതി സുന്നിയയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാർഷിക സമ്മേളനം ഏപ്രിൽ മാസം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് ദിവസം നടക്കുകയാണ് ആ സമ്മേളനത്തിനും നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം ആ മർക്കസിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ നാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റി നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള നോളേജ് സിറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ നടക്കുന്നു യോനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ലോ കോളേജ് അവിടെ നടക്കുന്നു വലിയ ഹൈടെക് സ്കൂൾ അലിഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അവിടെ നടക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ അയ്യായിരം പേർ നിസ്കരിക്കുന്ന മസ്ജിദ് അടക്കം കൾച്ചറൽ സെൻ്റർ അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ആ ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും വേണം പല ആളുകളും അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തകൃതിയായി അതിൻ്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താര വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും യോജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അസൂരതയുമായി അടുക്കാൻ ഏറ്റവുമധികം അടുക്കാനുള്ള വഴി സലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ ഞാനൊരു സലാത്ത് പറഞ്ഞുതരാം സ്റ്റേജ് മേലുള്ളവർ ഇരുന്നാലും അവിടെ നിന്ന് വരെ തല രണ്ട് കണക്കാവും അസുഖാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പറയണം وعلى آله وصحبه وسلم ഈ സലാത്ത് എല്ലാവരും കഴിയുന്ന അത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 33 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു 100 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൽ വളരെ നല്ലത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ചെയ്യാൽ അതിലും നല്ലതാണ് അൽ മഹ്മറത്തുൽ ബദ്രിയ എന്ന ആ ചെറിയ കൃതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ സ്വലാത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഈ സ്വലാത്ത് കൂടാതെ മറ്റ് ദിക്കറുകളും ഉണ്ട് ആ ദിക്കറുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നടത്തണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവിധ വാർത്തകളും നമ്മുടെ സംഘടനാ വാർത്തയും നാട്ടിലുള്ള വാർത്തയും എല്ലാ വാർത്തയും വളരെ സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രമാണ് നമ്മുടെ സിറാജ് ദിനപത്രം ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച് മറ്റെല്ലാ പത്രത്തിൻ്റെയും മേലെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാങ്ങി വായിക്കണമെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു താര തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇരിക്കും
ഈ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അലഹമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി എന്നു നാൽപ്പത് എത്ര കോടിയായിരുന്നു എത്ര കോടിയായിരുന്നു അതിന് ആ മുപ്പത് കോടിയിലധികം ഉറപ്പിക അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് കാശ് ചോദിച്ചു പലരും തന്നിട്ടുണ്ട് ലോ അവർ തന്നവർ തന്നെ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അർഹമുറായിമായ റബ്ബെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ അവർ സ്വീകരിച്ച് അവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ റഹമുറാഹിമെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കബറിന് നീ സ്വർഗതൊപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ റഹമുറാഹിമെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാ റഹമുറാഹിമായ അല്ലാ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും റഹ്മത്തും നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ പല ആളുകളുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മമ്പ അൽ ഹുദയുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ആർ കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അതേ പ്രകാരം സയ്യിദ് പൂക്കോത്തങ്ങൾ ഷറഫുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ഇപ്പം അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ ഔറുട്ടി ഹാജി ലണ്ടൻ ആർ പി അബൂബക്കർ ഹാജി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സയ്യിദ് ഫദൽ തങ്ങളുടെ പിതാവ് മറ്റ് സയ്യിദന്മാർ അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പലരുടെയും ഉമ്മ വാപ്പന്മാർ എല്ലാം മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല മരിച്ചു പോയവർക്കെല്ലാം പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഓരോ മൗഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുഖജീവിതവും ഹയാത്തും നീട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമസ്ലിയ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിന മൗലാന മുഹമ്മദ് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈവ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ ജനസമൂഹം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും റസൂലുല്ലാനോടുള്ള അടുപ്പം നീ ഉണ്ടാക്കി തരണേ അള്ളാ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സർവ കടങ്ങളും വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ എല്ലാ കടങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ കടങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ എല്ലാം നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ തിരുവനന്തപുരത്ത സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം മുറുപ്പിക തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളും മറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ തന്നവർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും നീ വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ജാഹ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ യാ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സമയത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാവണേ അല്ലാ കാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ട്യൂമർ തുടങ്ങി നിരവധി വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടം 
ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹിമേ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അവർക്കെല്ലാം നീ വറക്കത്തു ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് യു എ ഇ ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ യു എസ് എ യു കെ തുടങ്ങിയ നാടുകളിലും അപ്രകാരം തന്നെ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ബ്രൂണ തുടങ്ങിയ നാടുകളിൽ അപ് അതേ പ്രകാരം ലക്ഷദ്വീപ് അൻഡമാൻ ദ്വീപ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാം നീ സഹായം നൽകണേ അമ്മ അവർക്കൊക്കെ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ കടൽ തൊഴിലാളികൾ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് പല സ്ഥലത്തും റബ്ബെ അവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അമ്മ കടൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്ല വറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അമ്മ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അമ്മ അവർക്ക് ഈമാൻ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സർവ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കണേ അമ്മ പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കാനുള്ളവർക്ക് അത് എളുപ്പമാക്കണേ അമ്മ വീട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ നീ തൊഫീക്ക് ചെയ്യണേ അമ്മ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നൂറുകണക്കായ വീടുകളുണ്ട് കേരളത്തിലും കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ കൊടുകിൽ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നൂറ് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ കാളിയായ സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വീടുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം അതിനൊന്നും കാശില്ല പഠിച്ചവനെ വലിയ കഴിവുള്ളവരെ മനസ്സിൽ നീ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നീ അവരെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ല എന്നിട്ട് ആ സാധുക്കൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ല അർഹമുറാഹിമെ സാധുക്കളായ പാവങ്ങളായ ആളുകളെ ധാരാളം സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സർവ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ല നമ്മുടെ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിൻ്റെ അമ്മ അമ്മാച്ചൻ അസദുള്ള ഹാജി അസദുള്ള അവർ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണ് നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അമ്മ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചാപ്പ അബ്ദുള്ള സാഹിബിനും സുഖമില്ല അദ്ദേഹത്തിനും നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അമ്മ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗികളുടെയും രോഗം മാറ്റിത്തരണേ അമ്മ യൂസുഫ് സാഹിബിൻ രാമാശൻ പ്രത്യേകമായി നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അമ്മ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ നൽകണേ അമ്മ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അമ്മ ഇവിടുത്തെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ പലരും ഇതുപോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ ഗുണം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نبارار الله نبيت لنا قتل بري أشرك على برد المال يا أكرم الخلق على حبيبك خير الخلق كله ميا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم وعلي ضيق رسول الله جاهك إذا الكريم تدلى باسم متقيم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا نفس لا تقنطي من زلة عظومة إن الكبائر في الغفران كلما بمولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا ألا رحمة رب حنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخارم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كله مارا نحت عذابات الباني ريح صابا وأطراب العسى حاد العسي بالنار 